वेलकम टू रेड टेक चैनल अ न्यू वे टू लर्न तो आज हम एम सी क्यू वीडियो सेवन में टेन एम सी क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रिलेटेड है एक्स रे ट्यूब से प्लीज वॉच द डिटेल्ड वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस सो लेट्स बिग गैन क्वेश्चन नंबर वन है जो हमारा एक्स रे ट्यूब है उसमें सोर्स ऑफ एक्स रे फोटोन क्या होता है हमारा ऑप्शन है कैथोड रोटर फिलामेंट और एनोड तो इसमें राइट right आंसर होगा जिससे हमारे एक्सरे फोटॉन्स रिलीज होते हैं एक तरह से सोर्स साइट वो होता है हमारा एनोड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट मटेरियल मेक्स अप द टारगेट फॉर मेमोग्राफिक यूनिट्स कौन सा मटेरियल होता है मेमोग्राफिक यूनिट में जो टारगेट का एक तरह से यूज किया जाता है टारगेट मटीरियल टंगस्टन कॉपर मोलिप्टनम या निकल तो राइट right आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मोलिप्टनम जो हमारा टारगेट मटेरियल होता है मेमोग्राफिक यूनिट में अदरवाइज हमारा अनदर एक्सेप्ट मेमोग्राफिक टंगस्टन हम यूज करते हैं एज वी नो दैट क्वेश्चन नंबर थ्री है जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रैपिडली डी एक्सलरेट करता है यानी कि एक तरह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो कौन सी रेज प्रोड्यूस होती है अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज और एक्स रेज तो एक इलेक्ट्रॉन्स है उसको रैपिडली डी एक्सलेट करा के डी एक्सलेट करते हैं उससे हमारा एक्स रेज प्रोडक्शन होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्वेश्चन नंबर फोर है जो एनर्जी पासिंग है एक यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी पास हो रही है उसको क्या डिनोट करते हैं हम ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे वेवलेंथ ऑफ एक्स रे और एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स रे सो क्वेश्चन में ही आंसर है एनर्जी पासिंग यूनिट पर एरिया हाउ मच एनर्जी सो द राइट आंसर है हमारा इंटेंसिटी की कितनी इंटेंसिटी हमारी होगी एक्स रे की वो हमारी कहलाती है एक तरह से एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया क्वेश्चन नंबर फाइव एवरेज फोटोन एनर्जी ऑफ एन एक्स रे बीम इज लीस्ट टू बी अफेक्टेड बाई चेंज इन जो हमारा एवरेज फोटोन एनर्जी होती है यानी कि फोटोन एनर्जी जो रिलीज हुई है उसकी जो एवरेज है वो एक तरह से किस से इफेक्ट होगी ट्यूब करंट से ट्यूब वोल्टेज से वोल्टेज वेव फॉर्म से और टारगेट कंपोजिशन तो राइट right आंसर होगा हमारा ट्यूब करंट से हमारा ये सब एवरेज जो हमारी होती है फोटोन एनर्जी की वो चेंज होगी फ्लक्चुएट कर सकती है क्वेश्चन नंबर सिक्स है जो एनोड एंगल होता है एक्सर ट्यूब में जो यूज किया जाता है फोर चेस्ट रेडियोग्राफी वो कितना होता है हमारा बेसिकली फिफ्टीन डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री और सिक्सटी डिग्री तो जो हमारा एनोड एंगल यूज करते हैं हम एक्सर ट्यूब के अंदर बेसिकली वो कितना होता है तो राइट right आंसर है हमारा फिफ्टीन डिग्री होता है क्वेश्चन नंबर सेवन हीट स्टोरेड इन एक्सरे ट्यूब एनोड इज मोस्ट लाइकली डिसिपेटेड बाय यानी कि जो हमारा एक्सरे ट्यूब एनोड है नोड साइड में जो हीट स्टोरेड होती है या हीट की जो स्टोर है वो एक तरह से स्प्रेड कैसे होती है डिसिपेटेड यानी कि स्प्रेड uh, कैसे होती है उस प्रोसेस को या उस मेथड को क्या कहते हैं कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन या एयर कूलिंग तो उसको हम रेडिएशन कहते हैं एज वी नो दैट यानी कि एक इलेक्ट्रिक क्लाउड बन जाता है उसमें एक हीट सर हो जाती है और उसके बाद वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होता है क्वेश्चन नंबर एट रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सरे ट्यूब हाउसिंग इज रेफर्ड टू एज यानी कि जो हमारी रेडिएशन है वो ट्यूब हाउसिंग से भी एक तरह से ट्रांसमिट हो गई है क्रॉस कर गई है तो वो हमारी यूजफुल रेडिएशन होती है सेकेंडरी रेडिएशन है स्टे है या लीकेज रेडिएशन है तो बेसिकली हम उसको लीकेज रेडिएशन कहेंगे क्योंकि जो हमारी ट्यूब हाउसिंग है वो ही हमारी इसलिए की जाती है ताकि कोई लीकेज रेडिएशन ना हो यानी कि एक तरह से एक फोकस एरिया में या एक जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है उसी में ही हमारे एक्स रेडिएशन या हमारा रेडिएशन ट्रांसमिट हो क्वेश्चन नंबर नाइन टंगस्टन इज मोस्ट लाइकली यूज एज एन एक्स रे टारगेट बिकॉज इट हैज हाई तो जो हमारा टंगस्टन है उसको हम टारगेट के यूज पे टारगेट के तौर पे यूज करते हैं ज्यादातर क्यों यूज करते हैं उसका रीजन या तो उसकी हाई फिजिकल डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या मेल्टिंग पॉइंट तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी 
हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से हम टंगस्टन को टारगेट के तौर पर यूज़ करते हैं जिससे कि एक तरह से मेल्ट नहीं होता टंगस्टन क्वेश्चन नंबर टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सलेटेड अक्रॉस एन एक्सर ट्यूब इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाई जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्सलरेटेड किया जाता है एक्सर ट्यूब में तो उनको जो इन्फ्लुएंस है या उन पर प्रभाव है वो किस चीज़ का होगा एनोड की स्पीड का फोकस साइज का फिलामेंट करंट का या ट्यूब इन ट्यूब फिल्ट्रेशन का तो राइट right आंसर है हमारा फिलामेंट करंट का यानी कि जो करंट है हमारा वो अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होंगे और कम होगा तो उस केस में कम होगा तो जो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड यानी कि ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो हमारा फिलामेंट करंट से ही पड़ता है तो ये थे हमारे टेन एम सी क्यू आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग